ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கோவக்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கோவக்காயில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இதை நிறைய பேர் சாப்பிடாததுக்கு ரீசனே வந்து சின்னவங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களே சாப்பிட மாட்டாங்க ரொம்ப கசக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் கசப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் இதில் கிடைக்கிற பழம் கோவை பழமாவது சாப்பிடுங்க நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கோவக்காயோட ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஷேப்லேயும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நாட்டு கோவக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு கசப்பாக இருக்கிற கோவக்காய் தான் சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் அவங்களோட பிளட் சுகர் லெவல் கம்மியாகும் இதே மாதிரியே தொண்டைக்காய் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதில் அவ்வளோவுக்கு கசப்பு இருக்காது பட் ஆனால் அது வந்துட்டு மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் அதில் அவ்வளோவா இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு காயம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஆறவே ஆறாது அவங்களாம் வந்துட்டு இந்த கோவை ஏழை இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா அரைச்சி தடவுனாங்க அப்படின்னா புண்ணு காயெல்லாம் சரியாகிடும் கோவக்காயில் நிறைய வளவளப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்படி வளவளனே போட்டோம் அப்படின்னா கோவக்காய் சீக்கிரமாக வேகாது நல்லா இப்படி பெசையும் போது நிறைய நுர நுறையாக வரும் அந்த வளவளப்பு தன்மையெல்லாம் சேர்ந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் வெட்டுக்கலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கோவக்காயை சேர்த்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கோவக்காயோட மேல் தூள் பகுதி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அது வேகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் எண்ணெயில் ஃபஸ்ட்டே வதக்கி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் வாய் புண் குடல் புண் இருக்கிறவங்க அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அவங்களாம் வந்துட்டு இந்த இலை கோவக்காயோட இலையை வந்துட்டு பச்சையாகவே ஒரு இலை மென்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாய் புண்லாம் சீக்கிரமாகவே குணமாகும் ஆஸ்துமா அப்புறம் நெஞ்சு சிலை அதிகமாக இருக்கிறவங்க இந்த கோவக்காய் இலையை வந்துட்டு கஷாயம் ஒரு நாலு டம்ளர் வாட்டரில் போட்டுட்டு ரெண்டு டம்ளராக சுண்டுற வரைக்கும் மிளகு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு குடித்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம்லாம் சரியாகும் அதே மாதிரி நம்மளோட உடம்புல வந்துட்டு இரும்பு சத்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருப்போம் ஸோ அவங்களாம் வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் இதில் விட்டமின் பி ஒன் பி டூ பி சிக்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த விட்டமின் பி டூ வந்து இருக்கிறதுனால நரம்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்தும் கோவக்காயில் நார்ச்சத்து இருக்கிறதுனால செரிமானத்தை அதிகரிக்கும் அப்புறம் தொப்பை கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்மாக பார்த்துக்கும் உடலில் இருக்க கெட்ட கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றும் உடல் சூட்டை குறைக்கும் கண்ணை குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதிலேயே பாதி வெந்துடும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஆஃப் டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஆஃப் டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு மூணு பல் பூண்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணினது அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணது இது கூடவே ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணது சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கினதும் ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கோவக்காய் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கூட கால் டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நல்லா வறுத்து அரைச்ச வேர்க்கடலை பொடி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூன் வேர்க்கடலை பொடி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் ஸோ அது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம் 
வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு சக்கரையோ வெள்ளமோ கூட சேர்த்துக்கோங்க கசப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியான கோவக்கா பொரியல் ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங